Simon tornya kelet Dunántúl közepén két megye Fejér és Tolna találkozásánál fekszik. A várost a Siószeri ketté. A Simon keleti negyedik században lakott volt, melyet a talált leletek is bizonyítják. A mai település három falu egyesülésével alakult ki az 1200-as években. A hely fontosság a hadászati szempontból szerepet játszott abban, hogy Salamon fia Simon Alország bíró eljen építette fel azt a tornyot, melyről a település a nevét kapta. Halála után a birtok olyan főrű kézen is átment, mint a Lackpiak, a Varajak és Beatrix királyné. A város a megyében elsőként kapta meg a vásártartás jogát, majd később a mezővárosi rangot is megszerezte. A török uralom idején a lakosság száma lecsökkent, de később újra benépesült a terület. A vár a Rákóczi szabadságharc alatt jelentős kurucfészeknek számított. Vagbotján fontos csatákat nyert meg. A város gazdasági fejlődése a Stírum család idején indult meg. Stírum Károly 1780 körül hívta meg Morvaországi témát, Frit Salamon, ezzel megalapozva Simon Tornya bőriparát. A Pélich Mini Arborétum már több mint egy éve ad otthont a különböző fajoknak. A Szent Háromságot 1812-ben emelték nem messze a ferencesek templomától. A vár 1270 körül épült és számos alkalommal cserélt gazdát. Fénykorát a 16. században Gergel laki Buzlai Mózes birtoklása idejére tehetjük. A várat főúri ízlésnek megfelelően alakították át. Rövid idő múlva a Stírum Limburg család költözött be, de hamarosan él is hagyták. Ettől kezdve az építmény állaga folyamatosan romlott, de az 1974-ben befejeződő restaurálási munkák óta a vár nagy része múzeumként működik. A városház előtt álló szobor az első világháború elesetjének emelték. A római katolikus templom 1734 és 1760 között épült, a homlokzatán órapárkányos torony emelkedik, a hajó a legszebb freskói törzi, melyek 1775 előtt készültek. A sétány híres gyógyszerész Pilich Ferenc után kapta a nevét. Az itt található emlékmű a II. világháború hőseiről emlékezik meg. Szent István téren található szobor az államalapító királyunkról készítették. A fát az ezőt forduló alkalmából ültették el a volt Ferences rendház mellett. A 
2005-ben átadott játszóteret folyamatosan bővítik a gyerekek legnagyobb örömére. Emlékvédelmi felügyeletnek és a Farkas Ferenc emlékére a római katolikus templomért alapítványnak köszönhető az, hogy ilyen környezet fogad itt bennünket. Végezetül szeretnénk sok sikert kívánni a másik két csapatnak is.